A B Cycles Limited has two divisions A and B which manufacture bicycles. Division A produces bicycle frame and Division B assembles the rest of the bicycle on the frame. There is a market for subassembly and the final product. Each division has been treated as a profit center. The transfer price has been set at the long run average market price. The following data are available to each division. Estimated selling price of the product rupees 3000 per unit. Long run average market price of subassembly rupees 2000 per unit. Incremental cost of completing subassembly in division B 1500 per unit. Incremental cost in division A 1200 per unit. Moon Chodhing Lana Chosen. First question If division A's maximum capacity is one thousand per month and the sales to the intermediate are now eight hundred units, should two hundred units be transferred to B on long term average price basis? Second question What would be the transfer price if manager of division B should be kept motivated? Third question, if outside market increases to 1000 units, should division A continue to transfer 200 units to division B or sell entire production to outside market? This question, idea man sila ki laan ito prathana patta gariyam, idea man sila ki gari nyal chiyya na lukpo anu. Apa adhiyam, idhi nodu bandha patta illa, korchi kari ngala namukka discuss iyaam. Iwada rand division parayin nandu A yum B yum. B yaana final light cycle manufacturer idhu kudukkan nandu. Indonesia 2 price சரத்திக்கியா, 1 sub-assembly market price 2000. ஆ வேலைக்கியான, அடுத்த divisionலைக்கு transfer இந்து. cycle உண்டாக்கி marketலி கொடுக்கும் போ, 3000 ஆனும் நமுக்கு கிட்டுந்து. அதை இது division B கி கிட்டுந்து. அவிரிட costுவில் வரையின்னுண்டு, incremental cost of completing sub-assembly in division B. அதை இது ஏயில் நின்னும் cycle இந்தே sub-assembly transfer இது வந்ததனி சேசம் division B 5500 ரூப செலுவாக்குந்து அது final ஐட்டில் product ஐக்கி மாட்டுந்துது நின் வேண்டிட்டு அது ஐது cycle இந்த ரூபத்தில் ஆக்கானையிட்டு division A ஏட cost பரைந்து 1200 cycle இந்த frame அது ஐது sub-assembly உண்டு ஆக்கானையிட்டு ஏக்கி வெருந்து செலவு 5300 ரூபியானும் அப்பு இது நம்மடில் மன்சிலின்டாவனும் 5300 ரூ Vocês paths தந்திரிக்கிந்த இன்பர்மேசின் விடத் தாழ எடுத்தைத் திரிக்கிந்து மாத்திரையில்லு நமுக்கு டேபுளு பில்லியானேட்டு இவ்விடன் நோக்க Division A Division A ஐ சம்மந்தி சொடு தோலம் Sub-Assembly அனு செய்யில் அடுக்குந்து செய்யில் Sub-Assembly அது Outside Parties நாகம் அதல்லிங்கள் Internal Transfer அதை இது Divisional Transfer ஆகம் that is to B Division B ஆனங்கள் நேர்த்த சூஜிப்பிச்சு வல Sub-Assembly Ayல் இந்தும் வாங்கன்னும் அதனி சேசம் அது Marketலேக்கி வில்க்குன்னும் 3.5 ருவிக்கி இவ்வட Divisional Transfer எத்தர் ருவிக்கியானும் அதினை நிசரிச்சிட்டான Division B ஏடை Cost வெருந்து Cost Priceல் ஆனு Transfer ஏன்னும் நுடங்கள் Division B Division B ஏ சம்மந்து சொடத்தலும் கோஸ்டு கூடும் நமுக்கு நோக்காம் Selling Price of the Product Sub-Assembly Market Price பரையின்னும் ரண்டாயிரின் ருப A விலக்குன்னது ரண்டாயின் ருவிக்கியானும் B ஆனங்கள் அவரிடை Selling Price நின் வரையனது Final Product என்றே Price ஆனும் அது Transfer இது வந்து Product ஆனங்களும் அவரிதிலே Amount Spend இது Cycle ஆக்கிதனு செய்சானு அதை இது division A கி sub-assembly உண்டாக்கானைட்டல்ல manufacturing cost 5.300 ருபியானும் division B ஏ சம்மந்து சொர்த்தோலம் அதின்ட cost divisional 
ട്രാൻസ്ഫറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും അതായത് കോസ്റ്റിലാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ എ ബി ക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഡിവിഷൻ ബിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഡിവിഷൻ ബിയുടെ കോസ്റ്റ് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയായിരിക്കും ഡിവിഷൻ എ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ തന്നെയാണ് അതായത് മാർക്കറ്റിലെ വിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഡിവിഷൻ ബിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപയായിരിക്കും അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റാക്കി മാറ്റുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവിഷൻ ബി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയായിരിക്കും ഡിവിഷൻ എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസംബ്ലി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഡിവിഷൻ എക്ക് കിട്ടുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇനി ഡിവിഷൻ ബിയുടെ കേസ് നോക്കാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അതായത് കോസ്റ്റിലാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഫ്രെയിം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സൈക്കിളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഡിവിഷൻ ബിക്ക് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് വിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മൂവായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഡിവിഷൻ ബിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിലാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഡിവിഷൻ ബിക്ക് സൈക്കിൾ ഫ്രെയിമിന് വരുന്ന കോസ്റ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഡിവിഷൻ ബിക്ക് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് പക്ഷേ മാർക്കറ്റിൽ അതിന് മൂവായിരം രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഡിവിഷൻ ബിക്ക് ലോസ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഈ ഒരു ഐഡിയ നമുക്കുണ്ടാവണം അതിനുശേഷം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് ഡിവിഷൻ എ ഹാസ് എ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആൻഡ് സെയിൽസ് ടു ദ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആർ നൗ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഷുഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ബി ഓൺ ലോങ് ടൈം ആവറേജ് പ്രൈസ് ബേസിസ് എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഡിവിഷൻ എ ഔട്ട്സൈഡ് സെയിൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്സൈഡ് സെയിലിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവിഷൻ ബിയിലേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സിനും എണ്ണൂറ് രൂപ വെച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും അങ്ങനെ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഡിവിഷൻ എയുടെ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുകൂടി കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഡിവിഷൻ ബിയുടെ അവസ്ഥ നോക്കാം ഡിവിഷൻ ബി ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് വിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ലോസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റിൽ എയ്റ്റ് ലാക്സ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് ലോസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫേമിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് സെവൻ ലാക്സ് മാത്രമായിരിക്കും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്യാം എണ്ണൂറ് യൂണിറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് സെയിൽ നടക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് അത്രയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഡിവിഷൻ ബിക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേമിന് എന്തെങ്കിലും മെച്ചമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും മെച്ചമുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ ഔട്ട്സൈഡ് സെയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ എയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സിക്സ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പക്ഷേ ഡിവിഷൻ ബിക്ക് ലോസ് വൺ ലാക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡിവിഷൻ ബിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവിഷൻ എയ്ക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഫേമിന് ലാഭമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഡിവിഷൻ ബിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അവിടെ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കി
കോസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഡിവിഷൻ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ബിക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ ലാഭമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിന് ഡിവിഷൻ എയ്ക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുണ്ട് ആ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ ഡിവിഷൻ ബിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ എയുടെ മാനേജർ ചിന്തിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് അവരുടെ ഡിവിഷൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്കും അതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ വരുന്നുണ്ട് ഇവരെ സമന്വയിപ്പിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്നതാണ് ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കേണ്ടത് ഇതേ രീതിയിലാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കോസ്റ്റിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഡിവിഷൻ എയ്ക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് ഇനി ഡിവിഷൻ ബിക്ക് ആണെങ്കിലോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ ലാഭമുണ്ട് ആ മുന്നൂറ് രൂപയുടെ പകുതി ഡിവിഷൻ എയും പകുതി ഡിവിഷൻ ബി ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊരു ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറേ കൂടി സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ബി ഒരെണ്ണം വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പകുതി ഇവർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും നൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ വെച്ച് ഒരു യൂണിറ്റിന് ലാഭം കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഈഫ് ഔട്ട് സൈഡ് മാർക്കറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ടു വൺ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഷുഡ് ഡിവിഷൻ എ കണ്ടിന്യൂ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ടു ഡിവിഷൻ ബി ഓർ സെൽ എൻറ്റയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ടു ഔട്ട് സൈഡ് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എണ്ണൂറ് യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഔട്ട് സൈഡ് മാർക്കറ്റിൽ അതുകൊണ്ടാണ് സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ചത് പക്ഷേ എണ്ണൂറ് ഉണ്ടായിരുന്ന മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വൺ തൗസൻഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ ഡിവിഷൻ ഇയെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ ബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഷ്ടം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇരു കൂട്ടരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്തതാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ പക്ഷേ എണ്ണൂറ് യൂണിറ്റ് ആയിരം യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഡിവിഷൻ എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഔട്ട് സൈഡ് സെയിൽ ആയിരം യൂണിറ്റാണ് ആയിരം യൂണിറ്റ് വിൽക്കാൻ സാധിക്കും എണ്ണൂറ് രൂപ വെച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ലാക്സ് ആണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ബി ആ സാഹചര്യത്തിൽ നില്ലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫേമിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ലാക്സ് ആയിരിക്കും ഡിവിഷൻ ബിയിൽ നിന്ന് ഒന്നുമില്ല അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ അതർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പക്ഷെ അതിലൊന്നിലും എയ്റ്റ് ലാക്സ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഡിമാൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും വീണ്ടും ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് കൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു ഇൻ്റർ ഡിവിഷണൽ ട്രാൻസ്ഫറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ആയിരം യൂണിറ്റും രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് ഔട്ട് സൈഡ് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിവിഷണൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഒഴിവാക്കി ഔട്ട് സൈഡ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വിൽക്കുന്നതാണ് ഡിവിഷൻ എയ്ക്ക് ലാഭകരം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫേമിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് ഫേമിന് ലാഭം ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ ടു സെൽ ദ എൻറ്റയർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സബ് അസംബ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡിവിഷൻ എ ടു ഔട്ട് സൈഡ് മാർക്കറ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ്